সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম বিজনেস ইনভেস্টমেন্ট অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের স্বাগত সাথে আছি আমি সোহেল এইচ দর্শক আমরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করি তারই বাস্তবতায় আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় আবাসন শিল্প আর এ বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান খন্দকার আখতারুজ্জামান এবং এন বিইআর এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক সৈয়দ আহসান আলম পারভেজ আপনাদের দুজনকে আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ আজকে আমরা টপিক্স রেখেছি অর্থনীতিতে আবাসন বা আবাসন শিল্প যদি আমি প্রশ্নের জায়গায় থাকি যে আমাদের বর্তমান আবাসনের অবস্থা কি উত্তরে কি বলবেন আপনারা জানেন আবাসন সংকট বাংলাদেশে কিন্তু প্রকট যদিও এখন প্রাইভেট এবং পাবলিক সেক্টর এই সংকট নিরসনের জন্য অনেকটা এগিয়ে আসছে কিন্তু তারপরও এখন প্রায় আপনার এইটি পারসেন্ট লোক এখনও গ্রামে বাস করে টোয়েন্টি পারসেন্ট লোক টোটাল পপুলেশনের বাংলাদেশে টোয়েন্টি পারসেন্ট মানুষ শহর অঞ্চলে বিভিন্ন ঢাকা সহ বিভিন্ন শহরে বসবাস করে তাদের সঙ্গে টোয়েন্টি পারসেন্ট শহরের থেকে শহরে এই আবাসন সংকটটা বেশি এখন পর্যন্ত কারণ আপনি জানেন যে বিভিন্ন কাজের সন্ধানে গ্রাম অঞ্চল থেকে মানুষ প্রতিনিয়ত ঢাকা শহরে আসছে বা আশেপাশের শহরগুলোতে তারা ভিড় জমাচ্ছে তাদের জন্য কিন্তু আবাসন সংকট অনেক প্রচুর আকার ধারণ করছে এই জন্য এই আবাসন সংকট নিরসনের জন্য সরকারের পাশাপাশি প্রাইভেট সেক্টরও কিন্তু এগিয়ে এসছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এগিয়ে আসলেও প্রয়োজনের তুলনায় কিন্তু আমরা সেইভাবে আবাসন ব্যবস্থা করতে পারছি না যদিও অনেক ডেভেলপ করছে আগের থেকে কিন্তু তারপরেও কিন্তু অনেক ঘাটতি রয়ে গেছে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে এখন গ্রাম অঞ্চলেও আমরা হত দরিদ্র সহ মানুষের আবাসনের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি চেষ্টা করে যাচ্ছেন আপনারা জানি না কতটুকু চেষ্টা করে যাচ্ছেন বা কথার মধ্যেই থাকছেন কি না আসলে কি চেষ্টা করে যাচ্ছে কি না বা আমাদের যে আবাসনের বর্তমানের যে অবস্থার জায়গাটা আছে সেটা কি উন্নয়নের জায়গা হয়েছে কি না আমি আপনাদের সমস্ত দর্শকের জন্য নববর্ষ শুভেচ্ছা জানিয়ে আপনার প্রশ্নের উত্তরে আসতেছি এই চেয়ারম্যান মহোদয় উনি একটা পিকচার দিয়েছেন আমি জিনিসটা এভাবেই শুরু করতে চাই যে আপনি অর্থনীতিতে আবাসন আমি বলবো যে জীবনের জন্য আবাসন একটি মানুষের জীবনে যে কয়টা একেবারেই জিনিস একেবারেই আপনার ফরস এরকম একটা প্রয়োজন এর মধ্যে আবাসন একটা দেখেন ম্যাচে থাকে যে ভাড়া করা বাসায় থাকে যে আপনার এই ধরনের মানুষগুলো কিন্তু কখনো সুখী মানুষ হতে পারবে না তার হ্যাপিনেস ইন্ডেক্সে সে একটি গৃহকোণের স্বপ্ন দেখে তো বাংলাদেশের যে জনসংখ্যা এবং এই এখানকার মানুষের যে বাইং ক্যাপাসিটি এই দুটোর কারণেই কিন্তু এখানে আবাসন শিল্প ঠিকভাবে আগাতে পারে নাই যদি আমি চেয়ারম্যান মহোদয়ের কাছে আসি যে আপনারা অনেক ফ্ল্যাট তৈরি করছেন কিন্তু তারপরও কি সংকটটাকে কি মোকাবেলা করা যাচ্ছে বা যে পরিমাণ ঢাকা শহরের বসবাস বা যে পরিমাণ জনসংখ্যা আমরা ঢাকা শহরে বাস করি সেই পরিমাণে ফ্ল্যাট আছে কি না বা এর থেকে আমরা কিভাবে উত্তরণ পেতে পারি না ঠিকই বলছেন যে নিশ্চয়ই ঢাকা শহরে যত লোক বসবাস করছে তাদের প্রত্যেককে কিন্তু এখন আবাসন আমরা নিশ্চিত করতে পারি নাই তবে আমাদের প্রোগ্রাম আছে সরকার আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা বলেছেন এবং উনি সবসময় বলছেন এবং এটা একটা ইয়ে করে ঘোষণাও দিয়েছেন উনি যে দুই হাজার একুশ সালের মধ্যে সবার জন্য আবাসন সেই লক্ষ্যে কিন্তু আমরা সরকারিভাবে অনেক চেষ্টা করে যাচ্ছি তো আমরা আশা করি বর্তমানে আমি কিছুক্ষণ আগেই যে আরেকজন অতিথি আমার সাথে আছেন ওনার সাথে কথা বলছিলাম যে আমাদের যে বর্তমান বিগত পাঁচ বছরে আমরা প্রায় দশ হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণ করেছি ঢাকা শহরে শুধু এবং সামনে আরও যে প্রকল্পগুলো এখন অনগোয়িং আছে চলবে আগামী তিন বছরের মধ্যে আরও বিশ হাজার ফ্ল্যাট সরকারি পর্যায়ে আমরা শুধু ন্যাশনাল হাউজিং অথরিটি কিন্তু কোথায় আসতে পারে নতুন নতুন যেমন আসছে এখন ধানমন্ডিতে লালমাটিয়া এবং মোহাম্মদপুর আর মিরপুরে তো আছি আমাদের এখানে একটার পর একটা প্রকল্প আমরা কিন্তু প্রক্রিয়া সম্পন্ন হ্যাঁ এগুলো প্রক্রিয়া সম্পন্ন কাজও প্রায় শেষ পর্যায়ে যেমন আগামী জুন মাসে আমরা তিন হাজার ফ্ল্যাট গুলো মধ্যবিত্তদের জন্য এগুলো আমরা দিব হস্তান্তর করব তো এগুলো কিন্তু আর তাছাড়া ইয়ে ছাড়াও আমরা কিন্তু নিম্নবিত্তদের জন্য একটা প্রকল্প নিয়েছি সেখানে দশ হাজার ফ্ল্যাট আমরা এখন করব এই মিরপুর এলাকায় যেখানে নিম্নবিত্ত বলছে যে যারা একেবারে দিন আনে দিন খাই এরকম তাদের চারশো থেকে পাঁচশো স্কোয়ার ফিটের মধ্যে ছোট্ট 
একটা আবাসন দুই রুম বিশিষ্ট না আপনাদের দিকে কেন ক্রেতা সাধারণ যারা আছে তারা আকৃষ্ট হবে আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে আমাদের ফ্ল্যাটের রেট কিন্তু ক্রয় সীমার ভিতরে মানুষের আমরা কিন্তু প্রাইভেট ডেভেলপাররা যে ফ্ল্যাটগুলো একই ফ্ল্যাট একই সাইজের ফ্ল্যাট ওরা যে দামে দিচ্ছে তার থেকে অনেক কম দামে আমরা কিন্তু জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে পারছি কারণ কি বলতে পারবেন কনস্ট্রাকশন রেট মোরালেস সমান কিন্তু আমাদের সরকারি জমির দাম কম আমরা 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 আমাদের নিজস্ব জমির উপরে ফ্ল্যাটগুলো তৈরি করি আর ডেভ প্রাইভেট ডেভেলপাররা তো অন্যের জমি নিয়ে আপনার আমার জমি নিয়ে সেখান থেকে ফিফটি পারসেন্ট তারা দিয়ে ওইটা তো তাদের প্রফিটে নিয়ে আস নিয়ে আসবে এই জন্যে তাদের কিছুটা দাম বেশি থাকে এবং আমাদের ফ্ল্যাটটা নিশ্চয়তা পাই যে সরকারের একটা ফ্ল্যাট পেলে যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই ফ্ল্যাটটা সে বুঝে পাবে এবং রেটও কম এই জন্যে আমাদের আপনার কাছে আসে সেই ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে আমার বেসরকারি যে উদ্যোক্তা আছে তারা টিকে থাকতে পারবে কি না প্রথম কথা হচ্ছে ষোলো কোটি মানুষের দেশে এবং বিশেষ করে ঢাকাতে যে পরিমাণ জনসংখ্যা আছে কোটির উপরে দুই কোটি কোটি চিটাগঙ্গ আছে প্রায় কোটির কাছাকাছি জাতীয় গৃহায়তন কর্তৃপক্ষের পক্ষে এটা কখনো ম্যাচ করা সম্ভব না সরকার যেটা করে সেটা হচ্ছে পাবলিক সেক্টরের পাশাপাশি একটা প্রাইভেট সেক্টরকে বেগবান করে যেন এই ফাইভ টাইমস করতে পারে ওনারা যা ওনারা যখন এক লাখ ফ্ল্যাট দিকে যাবেন প্রাইভেট সেক্টর পাঁচ লাখ করে ফেলবে এরকমই অ্যাক্টিভভাবেই চলছিল দেশটা কিন্তু এখন প্রশ্ন আসছে যেহেতু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে দুই হাজার একুশের মধ্যে সব পরিবারের জন্য একটি একটি ফ্ল্যাট নগর দিকে থাকবে তো আপনার এই এইটার জন্য ওনাদেরকে এখন সেভাবেই কাজ করতে হবে কিন্তু ওনাদের দিক ওনার আমি যেটা আপনাকে বলতে চাচ্ছি এই সমস্যাটা সমাধান করতে গেলে প্রাইভেট সেক্টরকে অনেক বেশি শক্তিশালী করতে হবে গণমানুষের অ্যাপার্টমেন্ট কেন তৈরি হয় না আপনি দেখেন যে ডেভেলপাররা প্রথম আপনার গুলশন বাদানি বাড়িধারা চিটাঙ্গি কুলসি বা আপনার ডিওএইচএস রাজশাহীতে এই বড় জায়গায় আসে কেন এই আপার ক্লাসের অ্যাপার্টমেন্টের মার্জিন অনেক বেশি আমি নাম নিচ্ছি না আমি নাম নিচ্ছি না কিন্তু আমি সত্য ভাষণে কখনো এ হয়নি আমি কিন্তু একটা ডেভেলপার কোম্পানির মালিক তো প্রথম আমরা এক পার স্কোয়ারফিট একশো দুশো টাকা লাভ হলে মনে করতাম অনেক হয়েছে দেখা গেল যে মার্কেট এমনভাবে বেড়ে গেল আমার দুই হাজার টাকা লাভ হয়েছে পার স্কোয়ারফিট আছে তাহলে এটি একটি অস্বাভাবিক বাজার যেটা এখন কারেকশান হয়েছে আমি কোনো মিসাইল সায়েন্স বলছি না এক দুই তিন বছর আগে যে গুলশন বন্দানিতে আপনি দেখেছেন যে পনেরো হাজার বারো হাজার আঠারো হাজার পার আরও বেশি আরও বেশি ছিল তাহলে এইটা একটি অসম্ভব ব্যাপার এবং এটার আমি বেনিফিশিয়ারি আমি একটি অ্যাপার্টমেন্ট একটা প্রজেক্ট না একটা অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বিশাল অলঙ্কার প্রফিট করেছি কিন্তু এটা গণবিরোধী এটা ব্যবসায়ী পক্ষে হতে পারে সেই জন্য আমি বলতে চাই যে বিষয়টা আজকে আপনি এনেছেন আবাসন আমি এই শিল্পের একজন কর্মী হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিংয়ের প্রফেসর হিসাবে আমি যেটা জানাতে চাই আবাসন বান্ধব আপনার অর্থনীতি হতে হবে অর্থাৎ কিছু মানুষের জন্য আবাসন নাকি গণমানুষের জন্য আবাসন যদি গণমানুষের জন্য আবাসন হয় যদি প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে বাস্তবায়ন করতে হয় তাহলে আপনার গুলশন বনানিতে বাড়ি বানালে ডেভেলপাররা যেই হারে ইন্টারেস্ট দেয় সেই হারে ইন্টারেস্ট দিয়ে তারা মিরপুর অথবা আরও দূরে গিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে লাভ করতে পারবে না একটু বুঝিয়ে দিই উনি বলেই ফেলেছেন ছয়শো সাতশো স্কোয়ার ফিট ছয়শো সাতশো স্কোয়ার ফিটের যেই দামটা আসে এবং সেখানে যে প্রফিট মার্জিন ওখান থেকে ডেভেলপাররা চুরি না করলে ব্যাংক ইন্টারেস্ট দিয়ে করতে পারবে না তারা বারবার চেষ্টা করবে মিডিল ক্লাস কারণ মিডিল ক্লাসের পকেট সাইজ মিডল অথবা আর একটু বেশি থাকে আর হায়ার ক্লাসের পকেট তো হচ্ছে যে কই পরোয়া নেই গ্রেনেট লাগাও সোনা লাগায় দাও এটা করে দাও ওখানে প্রফিট করাটা বেশি দায়িত্ব নিয়ে বলতেছি যেহেতু আমি ডেভেলপার কিন্তু এখন আমি আপনাকে যেটা জানাতে চাই যে যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এটাকে বাস্তবায়ন করতে হয় তাহলে আপনার দুই রেটে বা তিন রেটেই আবাসনের ব্যাংকে ইন্টারেস্ট করতে হবে অর্থাৎ যারা একেবারে বস্তিবাসের জন্য এই বিষয়টা যদি আপনার কাছে জানতে প্রাইভেট সেক্টর আমি আপনার কথা ধরেই বলি এই যে ব্যাংক ইন্টারেস্টের কথা যা আসছে ব্যাংক ইন্টারেস্ট অলরেডি আমরা কিন্তু রাজুক একটা ইয়ে করছি স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের সাথে একটা এগ্রিমেন্ট করছে তারা যারা রাজুকেও কিন্তু ফ্ল্যাট বানাচ্ছে উত্তরাতে প্রায় কত বিশ হাজার ফ্ল্যাট তারা অলরেডি ইয়ে করছে এই ফ্ল্যাটে তারা ওই স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক কিন্তু লোন দিচ্ছে সেখানে সেখানে ওয়ান সিঙ্গেল ডিজিটে আসছে 
आठ पार्सेंट रेटे बैंक इंटरेस्ट जीता मैं धरें बैंक आगे एस एग्रीमेंट कर राजुक मतन से क्षेत्र में साथ बैंक सम्पृक्त होता मानी आवासन सुविधा पे चाय बैंक लोन तो तरह नाम बैंक प्रश्न जगह सचेतन दाम कि तक क्योंकि पब्लिक सेक्टर आसें पब्लिक सेक्टर क्योंकि फ्लैट बनानों एतटाई क्योंकि ग्रियान गणपूर्त मंत्र अधीन क्योंकि सब कटे संस्था क्योंकि फ्लैटर दिखे झुके जामन ढाका शहर राजुक जतियों ग्रियान करपक्ष सी डी ए के डी एपर आर डी एगल सब ग्रियान गणपूर्त मंत्रालय अधीन क्या कर मिरपुर फिट दी और बेसरकारी भाव जरा फ्लैट बना साढ़े पांच छोड़े नाचतम दस नीचे फ्लैट चाहिदा प्रशंसा ना कर प्रतिजोगा दोटो सेक्टर प्रतिजोगता ना थार कारण आपनर बाड़ी लैंड ओनारा लैंड ओनारा अपनर सिक्सटी पार्सेंट चाहते शुरू कर लो तक हमें लैंड ओनार के बतम आपनारा कि जानें सिक्सटी पार्सेंट अपन के दिए दी और कन्स्ट्रकशन कस्टाई थे डेभलपारे को लाभ थे ना तक से चूरी करते तीन बोल अर्थात बजार आगुने मत हो जा अनेक बस लाभन लोभन हो जा हाई हाई कम्पानी नाइ नाई डेभलपार तैरि तो हाई हाई कम्पानी नाइन डेभलपर जला है पूरा प्राइट सेक्टर बारा आस्था हारिए फिलसे डेभलपर नाम सुनने की बोले भय पाए को जगह इनिवार्सिटी शिक्षक हो पारिवारिक भाव डेभलपर हमें वो बोलते लज्जा पाई तो मन करी एन जो कारेक्शन होलसीते कुलसी जरा चीनें कुलसीते बारो हज़ार के नेमे आठ नय हज़ार होता है अनेक डेभलपर मन कर कठिन हो गए कारण हे सिक्सटी पार्सेंट लैंड ओनारा के दीते कन्ट्रैक्ट कर फिलसे एन फैसा गेस लैंड ओनार फैसा गेस माइन का चपे डेभलपर कंतु ये मार्केट कारेक्शन करेक्शन हो गए एपनर भलो भलो एलिक गुलशन बनानी दस हज़ार एगारो हज़ार बारो हज़ार एर मध्य ये हाइस दस हज़ार एगारो हज़ार बारो हज़ार बा गृहण करपक्ष बार चार हज़ार पाँच ट मध्य तरा फ्लैट दीचे ये निम्नबित श्रेणी मानुष आदि क्रय क्षमत बाहर कि ना हमें क्योंकि क्रय क्षमत मध्य रखी हमारे पेमेंट पद्धति क्योंकि एक सहज आपके बोली धरें एक निम्न वित्त फ्लैटगुल्लो एन करी 
সেটা ধরেন 500 স্কয়ার ফিটের একটা সেই ক্ষেত্রে তাদের জন্য প্রাইসিং এর জায়গাটা কি রাখছেন রেট তাদেরটা একটু কম আছে কারণ আমরা মধ্যবিত্তদের এবং উচ্চবিত্তদের জন্য যে ফ্ল্যাট বানাই সেখানে যে সমস্ত ম্যাটেরিয়ালস দি যেমন ফিটিং ফিক্সচারস এন্ড আদার্স যে সেগুলো তারা এখানে দেয়া হচ্ছে না স্বাভাবিকভাবে কিছুটা রেট কমবে যেমন আমরা মধ্যবিত্তদের জন্য মিনিমাম টাইলস দি ফ্লোরে উচ্চবিত্তদের জন্য আমরা গ্রানাইট দিচ্ছি বা মার্বেল দিচ্ছি আর নিম্নবিত্তদের যে দুজন করছে তখন হয়তো মোজাহিক দিচ্ছি বা নেট সেমেন্ট ফিনিশিং করে দিচ্ছি তো এই রেটটা তো কমছে অ্যাকচুয়ালি কনস্ট্রাকশন কস্ট কিন্তু আপনার পঁচ আড়াই হাজার থাকে টাকা থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকার মধ্যে হয় অন্যান্য কস্ট যখন ধরছেন তখনই চার হাজার পাঁচশো চলে আসছে জমির দাম বা অন্যান্য ইনসিডেন্টাল চার্জ যেগুলো ধরার পর এই টাকাটা আসছে তা নিম্নবিত্তদের যে যখন আমরা করছি তখন তাদের ওই কনস্ট্রাকশন কস্টটা দেখা যাচ্ছে যে দুই হাজার টাকা করে পড়ছে পার স্কোয়ার ফিট তা পাঁচশো স্কোয়ার ফিটের একটা ফ্ল্যাটের দাম হচ্ছে দশ লক্ষ টাকা ধরেন সে তা দশ লক্ষ টাকা তাদের কীভাবে আমরা ইয়ে করছি তাদের কোড়াই ক্ষমতার মধ্যে রাখার জন্য কি করছি তাদেরকে আমরা তারা তো এখন বস্তিতে যে কোনো জায়গায় থাকলে ছয় সাত হাজার টাকা তারা ইয়ে দিচ্ছে ভাড়া দিচ্ছে কিন্তু সেই সোনের ঘরে আসে এক ডুম বিশিষ্ট একটা নিয়ে সেখানে কিন্তু ছয় সাত হাজার টাকা তার দিতে হচ্ছে আমরা কি করেছি ওই ছয় হাজার টাকাই তাদের ফিক্স আপ করছি মাসে মাসে ছয় হাজার টাকা করে আমাদের দিবে দিলে দেখা যাচ্ছে যে বিশ বছরে সেই ফ্ল্যাটের মালিক হয়ে যায় অর্ধেক কিন্তু ব্যাংক দিচ্ছে আর আপনি দেখেন একটা পরিবারে তিন থেকে চারজন লোক কিন্তু এটা মানে কর্মক্ষম আছে এখন আমার প্রশ্নের জায়গা হলো কোনো কারণে দেখা গেল যে একটা বা দুইটা কিস্তি সে দিতে পারলো না যে কোনো কারণে পরবর্তীতে সেই এই কিস্তিটা দেওয়ার সুযোগ আমরা পরবর্তী মাসে বা তারপরের মাসে দেওয়ার সুযোগ রাখছি আমরা আর এছাড়াও এটা গেল তো নিম্নবিত্তদের জন্য তাদের নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন যে তাদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যেই কিন্তু থাকছে কারণ এমনি তারা যে এখন যে বাসায় তারাই আসে ছয় হাজার টাকা দিয়ে কিন্তু ভাড়া দিয়ে কিন্তু থাকছে ওই ছয় হাজার টাকাই আমার এখানে দিচ্ছে দেওয়ার পর সে কিন্তু বিশ বছর পর ওই ফ্ল্যাটের মালিক হয়ে যাচ্ছে এই ছয় হাজার টাকা করে দিতে দিতেই তাই এটা নিশ্চয়ই তার কোরাই ক্ষমতার মধ্যে জায়গায় থাকি যে আবাসন যখনই আলোচনার জায়গাতে আমরা আসি সেটা যেন মনে হয় যেন ঢাকা কেন্দ্রিক হবে বা চট্টগ্রাম কেন্দ্রিক হবে এর বাইরে কেন আমরা চিন্তা করতে পারি না না অবশ্যই বাইরে বাইরে তো আমরা ধরেন আমরা এবং ইভেন প্রাইভেট সেক্টর এরা কিন্তু ডেভেলপাররাও কিন্তু এখন বাইরে চলে যাচ্ছে বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে কিন্তু তারা এখন ইভেন ডিস্ট্রিক্ট শহরে কিন্তু তারা এই যে ফ্ল্যাট সিস্টেম করছে আমরাও যাচ্ছি আমরা কিন্তু এখন ধরেন চট্টগ্রামে তো করছি এবং খুলনাতে যশোর বগুড়া দিনাজপুর রাজশাহী এগুলো কিন্তু আমরা অলরেডি ফ্ল্যাট বানানো শুরু করে দিয়েছি এবং এগুলো অনেক ইয়ে যদি চাহিদা একটু কম জেলা শহরে কিন্তু তারপরে আমরা কিন্তু ওদিকে চলে গেছি আমাদের সাথে সাথে প্রাইভেট ডেভেলপাররাও কিন্তু চলে গেছে এখন সেই ক্ষেত্রে সেইখানে আপনারা কি পরিমাণ রেট রাখছেন ওখানে রেট তো আমি আপনাকে বললাম প্রজেক্ট অনুসারে হবে রেটটা ওখানে কনস্ট্রাকশন তো মোরালেস ঢাকাও যা ওই যশেরও তাই ওখানে জমির দাম একটু কম যার জন্য ওখানে রেট পার স্কোয়ার ফিট রেট চলে আসবে যেন আমরা এখন বর্তমানে যশোরে আপনার দিচ্ছি চার হাজারের নিচেই আমরা যশোরে আড়াইশো ফ্ল্যাট বানিয়েছি এটা ডিপেন্ড করতেছে কোন জেলায় চাহিদা কেমন দোকান কেমন আমি কিন্তু ওনার সঙ্গে একটা শেয়ার করতে চাই যে সুখবর মানুষকে দিতে চাই যে এটা অত্যন্ত একটা ভালো দিক যে বাংলাদেশে ঢাকা চট্টগ্রাম নগরগুলোর কেন্দ্রিকতা থেকে ওনারা অন্য বিভাগে অন্য জেলায় যাচ্ছেন প্রাইভেট সেক্টরে যাচ্ছে আপনার মাধ্যমে আবার অর্থ মন্ত্রণালয় এবং ব্যাংকগুলোকে আমি বলতে চাই কোনো ডেভেলপার যদি ঢাকায় লোন নেয় দশ কোটি টাকা পাঁচ কোটি টাকা ও ওর থেকে আপনি যদি চোদ্দ পার্সেন্ট নেন বা তেরো পার্সেন্ট নেন বা বারো পার্সেন্ট নেন চোদ্দো পার্সেন্ট কম্পাউন্ডে গেলো বাড়ে কিন্তু কুমিল্লা থেকে যদি ব্যাংক সেই নেয় তাহলে ও পারবে না তার মানে আপনারা আসার এই দাবিতে আসেন যে আমরা ব্যাংকগুলোকে বলি যে গ্রামীণ আবাসনের জন্য একটি বৈষম্যমূলক গ্রামীণ আবাসন নিয়ে আমরা আলোচনা করবো তবে একটা বিজ্ঞাপন বিরতির পর দর্শক নিয়ে নিচ্ছে একটা বিজ্ঞাপন বিরতি আশা থাকবে আমাদের সাথেই থাকবেন দর্শক বিরতির পর আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ পারভেজ ভাই আপনাকে দিয়ে বিরতিতে গিয়েছিলাম বিরতির পূর্বে আমরা গ্রামীণ আবাসন নিয়ে কথা বলছি আমি গ্রামীণ আবাসনে যাওয়ার আগে ব্যাংক লোন কিভাবে হয় ওটা একটু বলতে হচ্ছে জেনারেলি ব্যাংক ফাইন্যান্সটা হয় একটা 
ট্রাইপেট্রিয়েট অ্যাগ্রিমেন্টের মাধ্যমে দি ব্যাংক দি বায়ার দি ডেভেলপার তার মানে ডেভেলপারকে টাকাটা দিচ্ছে ব্যাংক কিন্তু দায়টা থাকতেছে বায়ারের উপরে এবং আপনার এই যখন রেজিস্ট্রেশন হবে হয়তো জয়েন্ট হতে পারে বা ওটা অন্য ব্যবস্থা হতে পারে এটা আমার প্রতিপাদ্য বিষয় নয় আমার প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে গ্রাম প্রধানমন্ত্রীকে বুঝে জানাতে চাই গ্রামীণ বাংলাদেশে আপনার এই আবাসন বিস্তারণ না ঘটার মূল কারণ হচ্ছে ব্যাংক ইন্টারেস্ট আবার বলতে চাই চুরি করা ছাড়া খারাপ মাল দেওয়া ছাড়া রডার জায়গায় বাঁশ দেওয়া ছাড়া আপনার চোদ্দ পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট কম্পাউন্ডে ব্যাংক ইন্টারেস্ট নিয়ে আবাসন ব্যবসা সম্ভব না আবাসন ব্যবসায় এখন পঁচিশ পার্সেন্ট প্রফিট নাই যার জন্য ব্যাংকে আপনি পনেরো পার্সেন্ট দিয়ে আপনি টিকতে পারবেন তাই যদি আপনি যেটা চাচ্ছেন যে জীবনের জন্য আবাসন মানুষের জন্য আবাসন বাংলাদেশের জন্য আবাসন তাহলে জাবলাবাদারকে লেস্ট ব্যাংক ইন্টারেস্ট জীবনের সাথে খাদ্যের সম্পর্কতা আছে যদি আমি সেই রেশিও ধরেই বা সেই সম্পৃক্ততা ধরেই প্রশ্নের জায়গায় যাই যে দেখা যাচ্ছে ইদানিং আমাদের যে কৃষি যে জমি আছে সেই জমিগুলোকে নষ্ট করে আবাসনের নামে বিশাল অট্টালিকা বানানো হচ্ছে এই ফাঁকে আমার কিন্তু কৃষি জমি কিন্তু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই বিষয়টাতে আপনি কি বলবেন আসলে এটা ঠিক আপনি যেটা বলছেন যে আমাদের দেশে বাংলাদেশে প্রতি বছরে কিন্তু একটা বিপুল পরিমাণ জমি চাষের জমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের সবারই উচিত এই এখনই এর থেকে সজাগ দৃষ্টি দিয়ে এদিকে সজাগ দৃষ্টি দেওয়া কারণ প্রতি বছর যদি এইভাবে কয়েক পার্সেন্ট কৃষি জমি নষ্ট হয় তাহলে কিছুদিন পর দেখা যাবে যে চাষের জন্য জমি থাকছে না অথচ আমরা কৃষিভিত্তিক দেশ আমাদের কৃষি আমাদের মেন ইয়ে ইকোনমি এই জন্য কিন্তু সরকার তথা আমরা আমরা যারা সরকারের পক্ষে কাজ করি তারা চেষ্টা করে যাচ্ছি যাতে কৃষি জমি নষ্ট হয় ইদানিং আমাদের আমাদের মাননীয় মন্ত্রী পূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী উনি একটা ইয়ে করছেন যে গ্রামে গ্রামে ধরেন আপনি বিশেষ করে এই সিলেট অঞ্চলের দিকে যদি যান গিয়ে দেখবেন যে মাঠের মধ্যে একটা বিরাট অট্টালিকা তিন তালা চার তালা বানিয়ে নাকছে রাস্তাঘাট রাস্তাও কিন্তু নাই পাঁচ ছয় একর জায়গার উপরে জমি বাড়ি করে ফেলছে একটা ওনার কিন্তু দরকার নাই দেখা যাচ্ছে ওই মালিক হয়তো লন্ডনে আছেন এখানে একটা বাড়ি করে রেখেছেন পাঁচ পাঁচ একর জায়গার উপরে এরকম ওই অঞ্চলেই বেশি দেখা যায় তো এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় যে পরিকল্পিতভাবে আবাসন এটা সরকারকে একবারে নীতিমালা তৈরি করছে যেটা অলরেডি জাতীয় গ্র্যান্ড নীতিমালা সরকার অনুমোদন করছে গত বছর সতেরো সালে এটা অনুমোদন হয়েছে সেই নীতিমালার আলোকে কিন্তু এই নীতিমালাতে এইভাবে বলা হচ্ছে যে পরিকল্পিত আবাসন তৈরি করতে হবে আমরা কিন্তু এখন শুধু জেলা এবং ঢাকা শহরের জন্যই নাই আমরা কিন্তু উপজেলা লেভেল ইভেন ইউনিয়ন পর্যায়ে আমরা এখন চলে যাচ্ছি পরিকল্পিত আবাসন করার জন্য আমাদের এখন আমরা এটা গ্রামগঞ্জে পর্যন্ত যাব ধরেন একজন ব্যক্তি তিনজন তিনটা ছেলে আছে তারা যখন বড় হচ্ছে এই তিনজনের জন্য আলাদা আলাদা বাড়ি করে এখন কিন্তু ফসল ফসলের জমি নষ্ট করে ফেলছে আমরা কি কর পরিকল্পনা নিয়েছি যে তারা যে বাস্তবিটাটায় আছে ওইখানেই আমরা ছয়তলা বা সাততলা ওয়াক আপ বিল্ডিং কোনো লিফট লাগবে না ছয়তলা বিল্ডিং করবো আমরা করে দিব ওই ওরা তো থাকবেই আরও দুই তিন তালা তাদের থাকবে যেটা তারা ভাড়া দিয়েও থাকতে পারবে এই গ্রামেও আমরা এই পরিকল্পনা নিয়েছি গ্রামের এই ব্যবস্থা করার জন্য তাতে কৃষি জমিকে রক্ষা করা যাবে আর কি কৃষি জমি ফুড সেফটি এগুলো আপনি তুলেছেন এই ব্যাপারে আমি তিনটি কঠিন কথা উচ্চারণ করতে চাই প্রথম কথা হচ্ছে একটা লামসাম আমাদের একটা স্টেমেশন হচ্ছে যে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের জন্য এক পার্সেন্টের বেশি জায়গা প্রত্যেক বছর আমরা খেয়ে ফেলছি ডেভেলপাররা আরও এক পার্সেন্টের বেশি জায়গা তারা খেয়ে ফেলতেছে এখন যে কথাটা আপনারা আলাপ করতেছেন না সেটা হচ্ছে গরিবের ঘোরারও কথাটা তো শুনছেন বাঙালি তো আমাদের সিরাজুল্লার পরে আমলের পরে আমাদের তো আর রাজা মহারাজা তো বাংলাদেশে নাই সব আমি ওই কৃষকের ছেলে এবং মধ্যবিত্ত ছেলে গরিবের ঘোড়া রোগ দিয়ে যেটা শুরু করলাম বাঙালি কিছু গরিব বাঙালি কিছু চাষার ছেলেরা দেশে বিদেশে এখানে সেখানে গিয়ে শত শত কোটি টাকার মালিক হয়ে গেছে মালিক হয়ে গিয়ে ওরা এখন আমাদের দেশে চিটাঙে এখানে বিভিন্ন জায়গায় দশ একর বিশ একর তিরিশ একর তিরিশ একর জায়গা নিয়ে অর্থালিকা এইটা যদি সরকার বন্ধ না করে যে দশ একর বিশ একর এটা কিন্তু আমাদের হিসাবে নাই বন্ধের জায়গায় গেলেন আপনি একটা প্রসঙ্গ বলেছিলেন যে আপনারা নীতিমালার আওতায় থেকে আপনারা কনস্ট্রাকশনে যাচ্ছেন বা ইমারত নির্মাণ করছেন বেসরকারি উদ্যোগে যারা নির্মাণ করছে বা বেসরকারি উদ্যোক্তা যারা এই আবাসন ব্যবসায়ী করছে 
তারা কি সেই নীতিমালার আওতায় থাকছে কিনা বা তারা সেটাকে কিভাবে মেনটেইন করছে না তাদেরকে এই নীতিমালার আওতায় আনা হচ্ছে আপনি একটা জিনিস খেয়াল করবেন যদি আপনি এই মাওয়া রোডে যান এখানে আশেপাশে ইয়ে কয়েক মাসখানিক আগেও যদি গিয়ে থাকেন দেখবেন যে দুই পাশে কিন্তু ঢাকা থেকে মাওয়া পর্যন্ত দুই পাশে বড় বড় ছায়ন বোর্ড দিয়ে কিন্তু সব ডেভেলপাররা বলছে অমুকের জমি অমুকের জমি অমুক ডেভেলপারের জমি এখন গিয়ে কিন্তু আর এইগুলো দেখতে পাবেন না এগুলো সব আমরা এই আগে কিন্তু এই নীতিমালায় কিন্তু আগে এই কোনো কর্তৃপক্ষের এইটা দায়িত্বটা ছিল না যেমন রাজকের ছিল শুধু ঢাকা শহরের সিডিএ কেডিএ এদের ছিল তাদের এলাকায় নিজস্ব এলাকায় ই ছিল তার আদার এর বাইরে যাদের কোন কর্তৃপক্ষ ছিল না এই কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জাতীয় গ্রহণ কর্তৃপক্ষে সারা দেশে নয়টা বা দশটা যে কর্তৃপক্ষ আছে তাদের অধিক্ষেত্রের বাইরের যে জায়গাগুলো আছে সেখানে এখন পারমিশন নিতে হবে জাতীয় গ্রহণ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো রকমের নির্মাণ কাজ কোনো রকমের ডেভেলপিং প্রোগ্রাম নিলে আমাদের কাছ থেকে পারমিশন নিতে হবে তা আমরা কখন পারমিশন দেব তা আমাদের তো একটা নীতিমালা আর আলোকে যে এখানে ধরেন মাওয়া রোডে আপনি একটা হাউজিং স্টেট করতে চাচ্ছেন আগে তো পারমিশন ছাড়াই আপনি করতেন যন্ত্রতন্ত্র নদী ভরাট খাল ভরাট করে দিয়ে দিয়ে মাটি ভরাট করে আপনি একটা প্রকল্প নিয়ে নিলেন এখন কিন্তু আর সেই সুযোগ নাই জাতীয় গ্রহণ নীতিমালা দুই হাজার সতেরো যেটা অনুমোদন হয়েছে এটা কিন্তু এখন ম্যান্ডেটরি আপনার এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হলে নতুন প্রকল্প নিতে হলে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমোদন রয়েছে সেই কর্তৃপক্ষ হচ্ছে জাতীয় গ্রহণ কর্তৃপক্ষ এটা সরকারি প্রশ্নটা হচ্ছে এখন আপনার এই মোটামুটিভাবে ডেভেলপাররা এই সিডিএ কেডিএ চিটগং ডেভেলপমেন্ট অথরিটি খুলনা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি রাজশাহী ডেভেলপমেন্ট অথরিটি ইন্টেন্সিভলি এদের নিয়মকানুন মেনে চলতে হয় ওভারলি ওনাদের নিয়মকানুনও মেনে চলতে হয় আমি যে জিনিসটা সুপারিশ করব সেটা হচ্ছে যখন চিটগং ঢাকা ইত্যাদি জায়গায় পঞ্চাশ হাজার স্কোয়ার ফিটের একটি যদি অ্যাপার্টমেন্ট বানাতে হয় পাঁচ থেকে ছয় লাখ টাকা আপনার সিডিএকে দিতে হয় জমা এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে ল্যান্ড ইউ সার্টিফিকেট দিতে হয় এটা উনিও জানে সিডিএ থেকে কেডিএ থেকে আপনি যদি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট বানাতে চান প্রথম আপনাকে একটা ল্যান্ড ইউ সার্টিফিকেট নিতে হবে সেটা ফার মানার জন্য বা এইসবের জন্য কিন্তু যখন এটা গিয়ে নারায়ণগঞ্জে বা সিলেটে বা চিটগঞ্জে চলে যাচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ একর জায়গা নিয়ে গরিবের ঘোরারক বাস্তবায়ন করতেছে যেটা আমার কৃষি জমিকে নষ্ট করে দিচ্ছে এখন আমি মনে করি আপনি তো ওইটা বন্ধ করতে পারবেন না ও বলতে পারে যে আমার বাবা ফকির ছিল আমি তো রেইস বন গিয়া তো এখন আমি এটা করতেছি তোমার সমস্যা কোথায় আমি বলতে চাই কোনো সমস্যা নাই কিন্তু একটা হিসাবে আসেন ওই যে ডেভেলপারদের জন্য গ্রামে হলে যেরকম বৈষম্যমূলক মানে কম ইন্টারেস্টের লোন দেওয়ার কথা সুপারিশ করছি সেভাবে আমি বলতে চাই যারা এইভাবে প্রাসাদ বানাতে চাচ্ছেন তাদের ল্যান্ড ইউজ অনুযায়ী যেমন আপনার ওই পঞ্চাশ হাজার স্কোয়ার ফিটের একটা অ্যাপার্টমেন্টে পঞ্চাশ হাজার ষাট হাজার সত্তর হাজার টাকা সরকারি জমা আছে তাহলে ওই ব্যক্তি যদি পাঁচ লক্ষ বা দশ লক্ষ স্কোয়ার জায়গা নিয়ে স্কোয়ার ফিট নিয়ে যদি প্রাসাদ বানায় তাহলে টেন টাইমস পঞ্চাশ হাজার পাঁচ লাখ তার মানে আপনার ষাট হাজার টাকার জায়গায় তাকে ছয় লক্ষ টাকা ট্যাক্স বা দশ লক্ষ টাকার ট্যাক্স বসানো হোক না হলে সব কৃষি জমি নষ্ট হয়ে যাবে গরিবের গোড়ার রোগ রাজপ্রসাদ বানানোর সাধনায় বাসনায় তবে আমি একটু কথা বলি ওনার সাথে একটু সাপ্লিমেন্ট করি এখন কিন্তু এই সুযোগটা থাকছে না যে আপনি টাকা থাকলেই আপনি পাঁচ পঞ্চাশ একর জায়গার উপরে একটা বাড়ি করবেন এই সুযোগটা কিন্তু এখন আর নেই নতুন যে আইনটা হয়েছে এখন একটা বাড়ি করতে গেলেও কিন্তু আপনার ওই কর্তৃপক্ষের পারমিশন নিয়ে করতে হবে অর্থাৎ পঞ্চাশ একর জায়গার উপরে কিন্তু আপনি আর ইচ্ছে করলেই বাড়ি বানাতে পারবেন একর জায়গার উপর বাড়ি করতে পারবেন না ইভেন এখন গ্রামে যে আইনটা হয়েছে গ্রামে আপনি একটা বাড়ি করতে গেলেও কিন্তু কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হবে সেটা হয়তো ইউনিয়ন পরিষদের উপরে হয়তো দায়িত্ব দেওয়া হবে এখানে ইউনিয়ন পরিষদের যে যারা কর্তৃপক্ষ আছে ওখান থেকে পারমিশন নিয়ে কিন্তু আপনার বাড়িটা করতে হবে যেটা আগে ছিল পারমিশন একটু রস করি অনেক খুশি হয়ে গেলাম যে জাতীয় গৃহ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এত বড় একটা আশ্বাস্ত দিছে যে গরিবের ছেলের প্রসাদ বানানো তা সীমাবদ্ধ হবে আমাদের দেশে অনেক লোক কষ্ট করে ব্যবসা বাণিজ্য করে আপনি দেখবেন যে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া ওখানে শুধু দেখবেন যে সাইট ফর সোহেল এইচ সাইট ফর সোহেল এইচ টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি বাংলাদেশে এমন বড় লোক বা ধনী আমাদের এখানে কষ্ট করে ওই ব্যবসায়ী করেছে যে সে চাইলে চার মাইল পাঁচ মাইল এলাকাতে একটা বাড়ি করতে পারে আল্লাহ তাকে সে তৌফিক দিয়েছে কিন্তু আল্লাহ তাকে সেই তৌফিক দিলেও সেটা হালাল হবে না সেটা হারাম হবে ওই পাঁচ মাইল এলাকায় যে ফসলই জায়গাটা সে নষ্ট করলো ওখানে যে ধানগুলো হতো ওইটা দিয়ে বস্তির লোকেরা খেতে পারতো অর্থাৎ
টুকায়ের কথাই যেহেতু আসলো নির্মবিত্তের কথাই যেহেতু আসলো আপনারা তো একটা বুকিং মানি নিচ্ছেন যে কোনো আবাসন নির্মাণের পর সেই ক্ষেত্রে সেই বুকিং মানিটাই যারা নির্মবিত্ত আছে যাদেরকে নিয়ে আপনারা চিন্তা করছেন তারা কিভাবে দেবে আমরা যেটা চিন্তা করেছি তাদেরকে ওই বুকিং মানে যেটা বলছেন এই যে দশ হাজার ফ্ল্যাট যেটা আমরা নির্মাণ করবো নির্মবিত্তদের জন্য এদের কাছ থেকে কোনো বুকিং মানে নিয়ে হবে না এরা সরাসরি মাসিক কিস্তিতে দেওয়া শুরু করবে তারা তখন যখন তাদেরকে একটা ফ্ল্যাট বরাদ্দ দিব তখন ওই ছয় হাজার টাকা যেটা নির্ধারণ করা হয়েছে ছয় হাজার টাকা দিলেই সে একটা বরাদ্দপত্র পাবে এইভাবে ধরেন তিন বছরের পর তাকে আমরা ফ্ল্যাটে উঠাই দিব তারপরে সে দিতে থাকবে এর মাসে সেক্ষেত্রে আপনারা বুঝবেন কিভাবে যে সে কি আসলে নিম্নবিত্ত নাকি এইখানে মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত না এটা আমরা 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 যেটা করছি ধরেন আমরা বিভিন্ন এলাকায় যেখানে এখন বসবাস করছে বস্তিটা ওই এলাকা সার্ভে করে তাদেরকে অলরেডি লিস্ট করে তারা লিস্টেড হয়ে যাচ্ছে এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সহায়তায় যে কারা কারা ওখানে বসবাস করছে তাদের নেওয়ার পর তারপরে তাদেরকে আমরা ইউ এই প্রক্রিয়াটা কতটুকু স্বচ্ছতা পাবে বা এটা আসলে আমাদের জন্য উদ্যোগী হবে কি না দেখেন আমি এখানে আশাবাদী হচ্ছি যদিও গভর্নমেন্ট ইজ এ ব্যাড ম্যানেজার আমি এটা সবসময় বলে থাকি কিন্তু দে হ্যাভ অলরেডি পারফর্ম যে ওই এই ওনারা এবং উত্তর এবং রাজুক মিলে লক্ষ্য পার হয়ে গেছে কিন্তু লক্ষ্য তাই চড়াই উত্তরাই অথবা ট্রায়াল অ্যান্ড এরার করে আমি মনে করি অন্যরা সফল হবেন এবং আপনাদের মতন সঞ্চালকরা যখন ডেকে এনে আমাদেরকে এইভাবে গভীর বিষয়ে কথা বলতে দেবেন যে এখন বৈষম্যমূলক ব্যাংক ইন্টারেস্ট না হলে প্রধানমন্ত্রীর দুই হাজার একুশ সালে প্রস্তাব বাস্তবায়ন হবে না কারণ গ্রামে চোদ্দো পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট দিয়ে পনেরো পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট দিয়ে গৃহায়ন গৃহায়ন হবে না আমরা উদ্যোগ নিয়েছি যদি এখন দেখা যায় যে কিছুটা ট্রায়াল এবং এর তো থাকতেই পারে তারপরে আবার নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে উদ্যোগটা নিয়ে আমরা শুরু করছি তো আমরা যেটা শুনতে পাই যে আপনাদের সাথে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের একটা মানে দূরত্বের জায়গা থেকেই যায় এটা কেন আমার তো মনে হয় না কোনো দূরত্ব আছে কারণ আমরা তো তাদের নিয়েই কাজ করি আমাদের কাছে তো এরকম কোনো ইয়ে আসে না যে তাদের সাথে আমাদের তারা তাদের লাইনে কাজ করছে সরকারিভাবে সরকার আমরা সরকারের পক্ষে কাজ করতে দেখেন দূরত্ব থাকা তো মার্কেটিংয়ের প্রফেসর হিসাবে একটা জিনিস ওনাকে আর প্রমাণ করে দিই দূরত্ব কেন নাই বলি আর কেন আছে বলি প্রথম কথা হচ্ছে দূরত্ব থাকার প্রশ্ন নাই ওনাদের টার্গেট মার্কেট এই যে বস্তিবাসীর জন্য এই যে গরিবের জন্য ওই জায়গায় এখনও কিন্তু প্রাইভেট সেক্টর যায়নি যেহেতু মার্কেটটাই ডিফারেন্ট সেহেতু ঈর্ষা ছাড়া পাবলিক সেক্টরের সঙ্গে রাগ করার কিছু নাই হ্যাঁ দূরত্ব একটা আছে দূরত্ব একটা আছে যে আমি হলফ করে বলতেছি গভর্নমেন্ট যদি এফিসিয়েন্ট ম্যানেজার হতো ওনারা যেটা সাড়ে চার হাজার টাকায় বেঁচতেছেন ওইটা হয়তো কষ্ট সৃষ্টে চার হাজার টাকা করা যেত কিন্তু আস্তে আস্তে হয় কি ওনারাও কিছুদিন করতে করতে ওনাদেরকে দেখবেন যে সমস্ত শাটারিং স্টিল হয়ে গেছে সব ব্লকসে এসে গেছে তখন ওনাদের কনস্ট্রাকশান কস্ট আরও একটু কমবে কিন্তু আমি তো ওনাদের ধন্যবাদ দিই যে ওনারা যদি আরও একটু বেশি দাম কমিয়ে নিত তাহলে প্রাইভেট সেক্টর ক্ষতিগ্রস্ত হতো তো এ ব্যাপারে কিন্তু আমি মনে করি যে ওনারা যে দাম রেখেছে এর চাইতে প্রাইভেট সেক্টর আর একটু ভালো কোয়ালিটি করে তারা কম্পিটিটিভ মার্কেট করতে পারবে আর একটা জিনিস আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করি প্লেনে যেরকম আড়াই হাজার পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে আপনি এখন ব্যাংকক যেতে পারেন প্লেনে একই আবার প্লেনে আপনি আড়াই লাখ টাকা সিট আছে যেটাকে আমরা বিজনেস ক্লাস বলি এক্সিকিউটিভ ক্লাস বলি অ্যাপয়েন্টমেন্ট হিসেবে এটা সবসময় থাকবে চার হাজার আর চব্বিশ হাজার এটা কোনো গুণার কাজ না চার হাজার আর চব্বিশ হাজার না হলে চব্বিশ হাজার টাকা পার স্কোয়ার ফিট চার হাজার টাকা পার স্কোয়ার ফিট না হলে এত টাকা আপনি কামাই করছেন কেন এত ট্যাক্স ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে এত বড় লোক হলাম কেন তো আপনার এত ধনী হয়েছি তো ওই তো মার্বেলে থাকবো গ্রেনাডে থাকবো এটা তো আমার মনে হয় এটা বাজার অর্থনীতির জন্য খুব স্বাভাবিক জিনিস কিন্তু ওনারা যত শক্তিশালী হবে প্রাইভেট সেক্টর তত কম্পিটিটিভ হতে হবে এবং প্রাইস কালেকশনের ক্ষেত্রে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ রাজুক বা আরেকশনের কথা যেহেতু বললেন আপনার উপস্থিতির জন্য আমি আপনার কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই সেই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে দাম কিছুটা কমানোর চিন্তা ভাবনা আছে কিনা যে চার হাজার পাঁচশো টাকার থেকে আমরা হ্যাঁ সেটা তো অবশ্যই কমানো যে সম্ভব হবে কারণ ধরেন এখন আমরা ইট ব্যবহার করি সেই ক্ষেত্রে হাউস বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট আছে একটা তো পূর্ত মন্ত্রণালয় একটা সংস্থা ওরা কিন্তু রিসার্চ করে ইয়ে করছে ইটের পরিবর্তে ব্লক ব্লক ব্যবহার করার জন্য এটা করলে কিন্তু আমরা আমরা আরও মেকানাইজেশন আসলে কিন্তু আরও কমবে এখনই কিন্তু কমানো সম্ভব এই যে নিম্নবিত্তদের জন্য আমরা দুই হাজার টাকা করে যে পার স্কোয়ার ফিট দিচ্ছি এটা কিন্তু পনেরোশো টাকায় নেমে আসবে সেটাও আম
ম্যাটেরিয়ালস গুলো যদি আমরা মধ্যবিত্তদের জন্য যে ফ্ল্যাট বানাচ্ছি ওখানে যদি ইউজ করি তখন স্বাভাবিকভাবে রেট কমে আসবে এবং আমরা চেষ্টা করতেছি তবে উনি যেটা বলছেন যে বাজারের সাথে আমরা যদি একবারে একসাথে অনেক কমায় দিই তাহলে কিন্তু প্রাইভেট ডেভেলপাররা আর তাদের ফ্ল্যাট বিক্রি করতে পারবে ওনারা কিন্তু লস দিয়ে হলো সাবসিডি দিয়ে হলো পারবে ওনারা সরকার আমরা আমরা আছে কিন্তু আমি আপনাকে আরেকটা কথা না বললেই নয় অর্থাৎ ডেভেলপাররা ডেভেলপ হরিজন্টাল এন্ড ভার্টিক্যাল যে আমাদের ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপাররা ওনারা চোদ্দ তালা বানাচ্ছে ওনারা আমরা হাইয়েস্ট কত বিমান কর্তৃপক্ষ ফায়ার কর্তৃপক্ষ ঘাটে ঘাটে পয়সা বিশটা সংস্থার ইয়ে লাগে বিশটা সংস্থা পারমিশন লাগে এইটা আগে আমরা জনগণকে সচেতন করি আপনি যখন একটা বিল্ডিং বানাতে যাবেন রাজকের অনুমোদন করতে হবে সেখানে যে প্রক্রিয়া আছে সেখানে দুই তিন মাস বাবা কর্তৃপক্ষ থেকে নাও তারপরে বলবো ফায়ার কর্তৃপক্ষ থেকে নাও ভাই হয়রানি কারে অসম্ভব চাহিদা আপনি না চিন্তা করেন না হলে কতজন ডেভেলপার আছে এখন বাংলাদেশে বা প্রায় এক হাজারের উপরে ডেভেলপার কাজ করতেছে প্রত্যেকই তো এরকম আবার এই ব্যবসা আরো সুন্দর বেগমান হবে এখন আপনি বলবেন যে এখন একটু স্তিমিত কেন এখন মাইন ক্যাচা পাট খাইছে যে ওই বিগ বিগ প্রমিস করে ফেলছে ছিল কিন্তু সময় সম্পদের জন্য অনুষ্ঠান আর দীর্ঘায়িত করতে পারবো না তবে আপনাদের দুজনের কাছেই তরুণ উদ্যোক্তা যারা আছে এদের উদ্দেশ্যে একটা পরামর্শের জায়গায় জানতে চাইব তরুণ উদ্যোক্তাদের তো এই খাতে আসলে ভালো হবে কারণ তাদেরই তো তারাই তো এখন আমরা তো ধরেন রিটায়ারমেন্টে চলে যাচ্ছি তাদের আসতে হবে এবং এই এটার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে এই খাতের এই খাতে তারা আসলে অনেক ইয়ে করতে পারবে আমি একটি চাহিদা ওনার মাধ্যমে দিচ্ছি উনি যেন এটা মন্ত্রী এবং যেখানে যাওয়ার দরকার সেটা হচ্ছে ওই ওনারা তো ওনাদের মার্কেট মার্কেট ঠিক করেছে এই মার্কেটের জন্য আমি স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট চাচ্ছি আমি চাচ্ছি মতিঝিল ততিঝিল এলাকায় আপনার আঠারো তলা বিশ তলা বাইশ তলা করে জাস্ট স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট সাড়ে তিনশো চারশো স্কোয়ার ফিট আপনার গেতার তো জানাচ্ছে আমরা অলরেডি স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট করার জন্য প্রপোজাল আমাদের মাননীয় মন্ত্রী নিয়েছে বিশাল একটা তথ্য আপনি দিলেন আজকে স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট করার জন্য আমরা অলরেডি আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে এসে সময় দেওয়ার জন্য তনুর উদ্যোক্তা যারা আছে তারা উদ্যোগী হবে এবং দেশ পরিচালনায় এগিয়ে যাবে এবং নতুন নতুন সেক্টরকে তারা তুলে ধরবে এবং দেশকে স্বাবলম্বী করবে এটাই আমাদের সবার প্রত্যাশা দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আজকের আলোচনার থেকে আমরা কি কি পেলাম তা এক নজরে দেখে নেই বর্তমান আবাসন ব্যবস্থা আবাসন সংকট মোকাবেলা এবং এর উত্তর প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সরকারি উদ্যোক্তাদের টিকে থাকা সরকারি ফ্ল্যাট ও বেসরকারি ফ্ল্যাটের দামের তারতম্য আবাসন বান্ধব অর্থনীতি আবাসন ব্যবস্থার প্রসারতা গ্রামীণ আবাসনই বৈষম্যমূলক সুর আবাসন ব্যবস্থার উন্নতি ও কৃষি জমি নিধন সরকারি নীতিমালার আওতায় ইমারত নির্মাণ ইমারত নির্মাণে বিভিন্ন সংস্থার অনুমতি সরকারি উদ্যোগে স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণ দর্শক আজকের আয়োজন এ পর্যন্তই আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় আল্লাহ হাফেজ